పక్కకు ఉండాలంటే ఎవరైనా భయపడతారు కానీ ఈ మధ్య చంద్ర రాజ్యం పక్కన ఉండడానికి కూడా జనాలు భయపడుతున్నారు అది ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే మహామంత్రి ప్రభు మా ఎంట్రీకి ఇంత అద్భుతమైన ఆరా రేసినందుకు బహుమానంగా హారం ఇస్తున్నాను తీసుకోండి ధన్యుని ప్రభు సాయంత్రం అవ్వగానే ఆహారం మాకు ఇచ్చేయండి ఇది మాకు తెలిసిందే కదా ప్రభు ప్రతి రోజు ఉదయాన్ని ఈ హారాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చుట తిరిగి మేము మళ్ళీ సాయంత్రాన్ని మీకు ఇచ్చుట నాది ఒక చిన్న ధర్మ సందేహం ఏమిటది అంటే రోజు ఈ హారాన్ని మాకు ఇచ్చుటెందుకు తిరిగి మళ్ళీ తీసుకుంటేందుకు ప్రభు హారం ఇవ్వడం మా రాజ ధర్మం ఓహో తిరిగి ఇవ్వడం మీ ధర్మం ఎవరి ధర్మాలు అటు పాటించాలి అవును మహామంత్రి ప్రభు నన్ను సభకు పిలవడానికి కారణం కారణం ఉంది ప్రభు ఎవరక్కడ వారిని ప్రవేశపెట్టండి ఏంటి మీ సమస్య నేనేమో సున్నితంగా ఉంటాను నా మొగుడేమో మురుటిగా ఉంటాను కొడుతున్నాను తిడుతున్నాను మహారాజా మీ సమస్య నేను చాలా సున్నితంగా ఉంటాను నా భార్య ఏమో చాలా మూర్ఖంగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న విషయాలకే కొడుతుంది తిడుతుంది తుడపాసం పెడుతుంది మహారాజా అర్థమైంది మీ సమస్య అర్థమైంది సున్నితం సున్నితం ఒకవైపుకు రమ్మో మూర్ఖం మూర్ఖం ఒకవైపు రమ్మో ఇలా కాపురం చేసుకుని వెళ్ళు నా మాటే వేదం నా మాటే శాసనం అలాగే మహారాజా మీ తీర్పు మామూలుగా లేదు ప్రభు మీ తీర్పు చరిత్రలో నిలిచిపోతుందేమో ప్రభు అయితే ఈ తీర్పుని శిలా శాసనాల మీద రాయండి భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగపడుతుంది ఒక చిన్న సందేశాన్ని మీకోసం తీసుకొచ్చాను ప్రభు ఏమిటది మన పక్క దేశపు యువరాజా వారు మంగరాజు గారికి వివాహం జరిగిందట ప్రభు ఓ అటులన్న అయితే మన తరఫు నుంచి అభినందనలు తెలపండి చిత్తం ప్రభు మహామంత్రి ఆ మంగరాజు చేసుకున్న యువరాణి ఎట్లా ఉండను మహా అందగత్తడ ప్రభు అయితే మా అభినందనలు లాపి ఆ రాజుతో యుద్ధం ప్రకటించండి ప్రభు అంతటి అంతగత్త మన రాజ్యంలో ఉండాలి కానీ వాడి రాజ్యంలో ఎందుకు అర్థమైంది ప్రభు అర్థమైతే మా హారం మాకు ఇచ్చేది మాతో రమ్ము ఇది మాత్రం మీరు మర్చిపోరు కదా ఎలా మర్చిపోగలం హారం మాది కదా ఈ విపి రాజు దగ్గర ఉండటం వేస్ట్ సైవరంలో ఎంతో కష్టపడి మిమ్మల్ని దక్కించుకున్నాం అవును మహారాజా ఎవరక్కడ చెప్పండి ప్రభు ఈ రోజు మా మొదటి రాత్రి నా గదంతా పూల నుండి పాలతో ఏ లోటు లేకుండా ఉండాలి అత్తర వాసన అదిరిపోవాలి మళ్ళీల వాసనతో ముక్కు చెదిరిపోవాలి చెత్తం ప్రభు అట్లనే డబ్బులకు వందనం వందనాలు మీకు ఒక చిన్న సందేశం ఏమది పక్క దేశ రాజు అయినటువంటి చంద్ర మహారాజు మీ మీద యుద్ధం ప్రకటించాడు ప్రభు యుద్ధమా నేను యుద్ధం గిద్ధం చేసే మూడ్లో నేను లేను నేను వేరే యుద్ధం మూడ్లో ఉన్నానని వాడికి చెప్పండి చిత్తం ప్రభు నా గది రెడీ అయినదా రెడీ అవుతున్నది ప్రభు తొందరగా కానివ్వండి అట్లానే ప్రభు ఆ చంద్ర మహారాజు తన సైన్యంతో మన రాజ్యంలోకి చొరబడ్డాడంట ప్రభు నేను యుద్ధం యుద్ధం చేయనని చెప్పాను కదా వాడు ఆగుపోమంటే నేను ఆగుతాను మహామంత్రి లేదు ప్రభు ఒక్కసారి అది నాది అనుకుంటే నేను గదిలే ప్రసక్తి తెలియదు నేను మొదటి రాత్రి అయిన తర్వాత యుద్ధం చేస్తానని వాడికి చెప్పండి ఆ యుద్ధం జరగకూడదేనా కదా మంత్రి యుద్ధానికి వస్తుంది ఆ మొదటి సారి జరిగిన తర్వాత యుద్ధం చేస్తే ఏంటి చేయకపోతుంది బొంగులోది అంతే ప్రభు రాజనీతి లేదా అతనికి నాకు రాణనీతి తప్ప ఏ నీతి లేదు మహామంత్రి మనం తొందరగా శోభనం గదికి వెళ్దాం పదండి తొందరగా వెళ్ళండి మహామంత్రి వాడు శోభనం గదిలో వెళ్ళకపోతే మనం వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి మన ప్రభు చంద్రరాజా నీకు రాజనీతి లేదా మొదటి రాత్రి అయిన తర్వాత యుద్ధం చేస్తామని చెప్పాం కదా యుద్ధంలో గెలిచిన తర్వాత మొదటి రాత్రి ఎవడికనేది తెలిసేది
శోభనం గది రెడీ గదిలో పాలు రెడీ ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల పుష్పాలు ఉన్నాయో అన్ని రకాల పుష్పాలు తెప్పించి అలంకారణ చేశాను ఇక మీరు ఆ పుష్పాలని నలపడమే ఆలస్యం ప్రభు రే వెర్రి పుష్పం వెర్రి పుష్పం పుష్పాన్ని వాడుతు వెళ్ళిపోయాడ్రా ఏ పుష్పాన్ని నలపాలరా నేను అంటే శోభనం గదిలో అర లీటర్ పాలు తాజాగా ఫ్రెష్ గా పెట్టాను మహారాజా పాడైపోతాయేమో ఏం పర్లే తోడిపెట్టు తోడిపెట్టు పొద్దున్నే పెరుగు తింటాం సంవత్సరం తర్వాత ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ మంత్రి ప్రభు మనకు అశుభలం పెరిగినది గజ బలం పెరిగినది ప్రభు ఆ చంద్ర రాజాని ఓడించి మన రాణిని మనం తెచ్చేసుకుందాం సరే ప్రభు బట్టలను ప్రవేశపెట్టండి బట్టలారా జై హో మంగరాజ జై హో పదండి మంత్రి ప్రభు మనకు ఆర్ఆర్ వేయలేదు ఏమిటి రాజును బట్టి ఆర్ఆర్ ఉంటుంది ప్రభు ఓహో ఓ రీ చంద్ర రాజా బయటకి రమ్ము రాజావారు ఇలా వచ్చారు చంద్ర రాజా మాకు అశ్వబలం పెరిగినది గజ బలం పెరిగినది ఇప్పుడు మీతో మేము యుద్ధం చేసి ఆ యుద్ధంలో నిన్ను ఓడించి నా రాణి నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను ఆగండి నేను నా ఓటమిని అంగీకరిస్తున్నాను మీ రాణిని మీరు తీసుకెళ్ళండి జై హో మహారాజా జై హో మా రాణిని మాకు పంపము రాణిని ప్రవేశపెట్టండి ఇదిగో మీ రాణి నీకు నీతి లేదా పిల్లని తీసుకెళ్లి తల్లిని చేసి పంపించావేమిట్రా మేము ఏది వట్టిగా తీసుకో అసలు తీసుకుంటే వడ్డీ కూడా ఇస్తాం అదిగో అసలు ఇదిగో వడ్డీ మీరు మీరు తీసుకెళ్ళండి నీ అసలు వద్దు నీ వడ్డీ వద్దు నీ దగ్గరే ఉంచుకో తీసుకెళ్ళి మహారాజా నువ్వు వేసిన మొక్కని నేను పెంచాలరా నీ దగ్గరే ఉంచుకో ఈ రాణిని ఆ రాష్ట్రానికి రాణిని చేయండి మహారాజా శోభన గది రెడీ అత్తర సెంటు రెడీ అగరబత్తులు వాసన రెడీ ప్రపంచంలో ఉన్న పూలన్నీ తెచ్చారు ప్రభు ఇక మీరు ఆ పూలను నలపడమే తరువాయి ప్రభు ఆ పుష్పములన్నీ మడిచి ప్రభు వివిధ ప్రదేశాల్లో పెట్టుకో వివిధ ప్రదేశాల్లో పెట్టుకో ఎందుకు ప్రభు వాడు ఎరి పుష్పమయ్యాడు కాబట్టి వాడు ఎరి పుష్పమయ్యాడు కాబట్టి మరి పాలేం చేయమంటారు ప్రభు పాలను తోడుపెట్టు రేపు పెరుగు తిందాం మా రాజుగారి శోభనం గదిలో పాలు తోడు పెట్టడానికి తప్ప ఇంకా దేనికి పనికి రావట్లేదు మహామంత్రి ప్రభు మన పరిపాలనలో ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు ప్రభు కూర్చోండి ఈ ఆరారు నాకు అచ్చి రాలేదు మరొక ఆరారు వేయండి ఇడు రాజా రాణి సప్లైరా మహామంత్రి మాకు కుడి కన్ను అదురుతున్నది కారణం కారణం ఉంది ప్రభు ఏమిటది మన పక్క దేశ యువరాజా వారు మంగరాజు గారు మళ్ళీ వివాహం చేసుకున్నారట అవునా అవునా మన తరపు నుంచి అభినందనలు అందించండి అలాగే ప్రభు 
మన రాజుగారు చేసుకున్న రెండో రాణి ఎట్లా ఉండను మొదటి రాణి కంటే కూడా మహా అందగత్తని ప్రభు అయితే మన అభినందన లాపి ఆ రాజుగారితో యుద్ధం ప్రకటించండి నా ఎడమ కన్ను అదురుతున్నట్లున్నది కారణము కారణం ఉన్నది ప్రభు ఏమిటది నీకు మళ్ళీ పెళ్లి అయినట్టు ఆ చంద్ర మహారాజుకు తెలిసిందంట ప్రభు తెలిస్తే యుద్ధం ప్రకటించాడు ప్రభు మీ పైన పాలు రెడీ పండ్లు రెడీ వాడు అక్కడ రెడీ వాడు అక్కడ రెడీ ఎవరు ఆ దరిద్రుడు దక్షిణ దేశ ప్రభు ఆ చంద్ర మహారాజు తన సైన్యంతో మన సరిహద్దులోకి ప్రవేశించాడంట ప్రభు ప్రభు గట్టి పరిస్థితుల్లో నా రాణిని వాడు తీసుకెళ్లడానికి వీల్లేదు మంచి ఉపాయం చెప్పండి మహామంత్రి చిత్తం ప్రభు ప్రభు మహారాణి స్థానంలో చలికత్తను పెట్టి చలికత్తె స్థానంలో మహారాజును పెడితే సూపర్ ఐడియా చలికత్తను మహారాణి అనుకుని చలికత్తను తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ప్రభు మీ శోభరం గదిలో ఉన్న పాలల్లో తోడేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు చలికత్తిని ప్రవేశపెట్టండి చందర్ రాజా నీ వీరత్వాన్ని చూసి మనస్ఫూర్తిగా ఓటమిని అంగీకరిస్తున్నాను నీ మంచితనంతో నా మనసును మీరు గెలుచుకున్నారు కాబట్టి మీ రాణి నేను తీసుకెళ్ళాను అతను పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది ఇంత దూరం నుంచి ఏదో గుర్రం మీద వచ్చాను కాబట్టి ఏదో గతి లేక నీ చలికత్తను తీసుకెళ్ళి నీ చలికత్తను తీసుకెళ్ళి చంద్ర రాజా అది చలికత్తి కాదు నా రాణి నాకు తెలియదారా ఇది రాణి నాకు తెలియదారా అది రాణి అని నీకెలా తెలుసు అరే వంద యుద్ధాలు చేశాను వంద రాణులు ఎత్తుకెళ్ళాను రాణి ఎవరో చలికెత్తి ఎవరో తెలియదారా ఎర్రి పుష్ప రాణి తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళు నేను పాలు తోడేస్తాను ప్రభు తోడివే అలాగే ఉంచు యువరాణి లేదు కదా ప్రభు చెలికత్తి ఉంది కదా మన వంశోద్ధారకుడు కావాలి కదా చంద్రగారి దారిలో ఎన్ని డైవర్జన్స్ వచ్చినా చంద్రగారి ఫోకస్ మాత్రం ఎప్పటికీ మారదు ఫైన్లీ ఇట్స్ ది అదర్స్ వైఫ్ అనమాట వాట్ ఇస్ దిస్ రోజా గారు టూ మచ్ కదా ఈసారి సూపర్ రోజా గారు కనీసం నెక్స్ట్ కిట్ లో జస్టిఫై చేయాలి కదా ఆయన్ని ఒకసారి వదిలే నో వే నో వేనా ఆ రాణులు ఇద్దరు కలిసి ఖాళీ చేస్తే ఓ పని అయిపోతుంది యుద్ధానికి వెళ్లకుండా బాగుంది సరదాగా అనిపించింది సునీల్ గారు ఈ మహారాజుకి రాణుల సప్లైర్ లాగా మహారాజ్ అయిపోయాడు యాక్చువల్లీ సెలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి మరి అండ్ ఇందులో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఫైనల్ గా చెలికెత్తి లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయింది అది ఎక్స్ట్రాడనరీ చేశారు అందరూ థ్యాంక్ యూ అనే విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అనే ఉంగరాలు రామ్ బాబు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బిగ్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ అనే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్